ci troviamo in Trentino, ci troviamo in Trentino e soprattutto ci troviamo nella Valle di Chiesa e questo è l'ordo della Venatrice Brigida. Ve ne avevo già parlato in passato durante le mie escursioni sul sentiero di Rocaino, però oggi parleremo di lei, solo e esclusivamente di lei. La Brigida era una strega del posto, come la chiamavano, ma più precisamente era una velenatrice e grandissima conoscitrice del bosco. Infatti lei aveva iniziato la sua attività, eh, diciamo, eh, delinquenziale per poter eliminare i mariti altrui, perché una volta, bisogna ricordare, stiamo parlando del 1460, la, la, la pratica del divorzio non c'era, allora le mogli o i mariti commissionavano questi a queste diciamo malefatte alla Brigida. Il primo, il primo test di Brigida fu col suo marito Giovanni della Fontana che venne avvelenato così lei si pote, poté impossessare di tutto il suo patrimonio e con il suo amante riuscirono a divircelo che tra l'altro suo amante era un familiare del suo marito. Con suo amante fecero altre diciamo eh, mirabolanti imprese <ride> come uccidere un'altra persona per poter diventare ancora più ricchi e soprattutto eh, riuscirono a fare una piccola rete per poter eh, diciamo, avvelenare le persone. Brigida, come dicevamo prima, era una profonda conoscitrice del bosco, ma era anche una bellissima donna, eh, dagli, dagli scritti dice una bellissima e prorompente donna, che aveva il potere di far ammagliare le persone, sia fisicamente che con le sue erbette. Questo siamo nel giardino, eh, come vedete qua non ci sono diciamo, specie, <ride> diciamo... Eh, nocive dai eh, lei usava fondamentalmente dei funghi dell'oppio o piacei che c'erano qui ma c'erano anche le, diciamo la cicuta e altre piante che erano qua nel bosco faceva dei mix e praticamente avvelenava la più importante opera che fece era quella per eliminare un signorotto distenico che praticamente una volta i signorotti avevano il loro bestiame cosa fece fece avvelenare un po la volta il suo diciamo eh, bue da macello e avvelenò la carne del bue e praticamente uccise questa, questo signorotto poi eh, l'amante di Brigida venne preso e venne condannato a morte Brigida grazie alla sua avvenenza riuscì a scampare a questa a questa morte vi sono tre probabili eh, soluzioni sulla morte di Brigida la più probabile, come mi diceva uno storico locale, io sinceramente non lo so, <ride> era che lei era talmente carina che è riuscita a invaghire un altro signorotto e sparire dalla circolazione e, e portarsi in Alto Adige. La seconda parla che Brigida riesce a, praticamente a scappare e andare nella zona di Milano, mentre la terza si, si parla la più magra, si parla che la sua fine sia legata alle sue medicine e, e, la, e la sua anima e il suo spirito giacciano ancora qua nel bosco. Grazie per avermi seguito, questa è una piccolissima eh, storia su Brigida, bellissima, che a me mi è interessata. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.